Eh, hola, en el tutorial de hoy te voy a mostrar cómo hice para ganar 10.000 followers en Instagram en el periodo de dos semanas usando publicidad y un simple anuncio. Te voy a mostrar absolutamente todo, así que quedaste hasta el final. Así que vamos, 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 vamos. Bueno, si entras a... Primera herramienta, si entras a Social Blade, esto es bien interesante, Social Blade, vas a poder ver cómo fue evolucionando mi cuenta, pero puedes ver absolutamente cualquier cuenta. Esto está, funciona para Instagram, para YouTube, etc. Pero fíjate cómo fue mi evolución. Acá empecé a hacer publicidad, que fue el 29 de diciembre. Venía piola, 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 piola. ¡Wow! Pasamos a 1000, 1000, 1700, 1000, 1700, 700. Y, y pasadas las dos semanas a Prox, llegué a los 10.000 followers. Y eso te voy a mostrar en este video. Entonces vamos... Primero, a ¿por qué es importante tener, ¿por qué es importante tener 10.000 followers o una gran cantidad de followers en realidad? Son por dos razones. La primera es social proof. La gente, los usuarios, las personas, nosotros necesitamos ver que si, cuando vemos que cuando otros están haciendo algo, eso es prueba, proof, de que eso es bueno. Por ejemplo, si vas a tenés dos restaurantes y uno está lleno de gente y el otro está vacío lo más probable es que te vayas al restaurante que está lleno. Cuando ves un curso o ves cualquier cosa, está, o un libro en Amazon y está repleto de reviews, decís, este libro debe ser bueno. Bueno, lo mismo pasa con las redes sociales. En Instagram es un ejemplo. Cuanto más followers, eso es prueba social de que esa cuenta es mejor. Por lo tanto, tener una buena cantidad de followers te ayuda a la hora de crear tu negocio. Sin duda, por eso me lo propuse, por la razón número uno. Y dos es, llegada el momento... O sea, llegado el momento que tengas una audiencia construida, una audiencia que está nutrida, una audiencia que te cree porque le estás entregando contenido que está bueno, vas a poder vender si estás haciendo un curso o tenés un producto o un servicio. Esa audiencia va a querer comprar tu producto porque, bueno, viniste haciendo un montón de cosas súper buenas por esa audiencia. Entonces son, esas son las dos razones. Y después hay una tercera técnica muy piola, que es cuando superas los 10.000 followers en Instagram, se activa la opción de... Compartir links en las historias. Las, o sea, seguramente has visto stories donde dicen swipe up. Eso se puede hacer por publicidad, pero si tenés más de 10k, puedes hacer orgánicamente el swipe up, es decir, darle para arriba a la publicación y que cargue un link. Eso es re piola. Así que vamos con la fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es tener al menos 20 posts buenos en tu Instagram, si no, ¿por qué te van a seguir? Y te voy a dejar abajo un template de cómo hice esos posts. Te voy a dejar un link para que descargues los carruseles. Yo hice principalmente carruseles. Fíjate que estuve lanzando además uno por día. Todas las mañanas estuve lanzando un carrusel. Y en el template te voy a mostrar la estructura. Y lo que he hecho, por ejemplo, estas fotos no me demore nada. Porque uso la aplicación Photo Booth de eh, la Mac. Pero seguramente si estás usando una PC tiene una aplicación. Saco una foto, la mando a Canva... En Canva la recorto automáticamente el fondo y la paso a negro para que quede todo unificada mi paleta de colores. Y aparte me gustan más cómo se ven. Así que eso es todo. Me está demorando cada carrusel entre media, media hora y una hora. Si tengo claro el tema, lo hago en media hora. Si no tengo muy claro el tema, puede tomar una hora. O sea, hay, hay una inversión de tiempo importante acá. Por supuesto he pedido ayuda, he tenido... Un par de personas que me han ayudado, gracias Alba, gracias Paulo, para mantener estos posteos diarios. Pero perfectamente es algo que podés hacer. Eh, ya, un buen, por supuesto, si no tienes una buena bio, armar la mejor bio que puedas. Poner por qué deberían seguirte. Bueno, Marketing Lover, fundador de marketing de Junio Marketing. Dale clic para más contenido. Ah, y aquí hay una aplicación que está súper buena, que es esta de acá, que te, por, te permite poner links en tu bio. Por ejemplo, yo puse consejos cortos en video en TikTok, tutoriales súper útiles en YouTube, cursos completos de marketing ahí van a mi academia, mi LinkedIn y el sitio de mi agencia. Pero si hubiese hecho esto mejor, podría haber hecho esto mejor. Lo voy a mejorar probablemente después de este tutorial. Eh, poniendo qué más, por qué deberían seguirme como, por ejemplo, consejos diarios. Sígueme para consejos diarios, que es lo que dije en el anuncio. Pero ha funcionado bastante bien. Sigamos. Próximo paso es crear un anuncio usando Canva o Keynote. En mi caso lo hice en Keynote. Te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar. Lo tengo por acá. Lo tengo por acá. Acá está. Bueno, este es el mismo, el mismo Keynote donde tengo los carruseles que vas a poder copiar y pegar. 
Este, este es el último que hice. Y acá está el anuncio. Yo usé la misma estructura de mis posteos para que esté on brand. Y usé la palabra mágica gratis. Aprende, puse un rostro. Si lo hubiese hecho mejor, podría haber puesto una sonrisa. Más sonrisa, probablemente al algoritmo le hubiese gustado más. Eh, privilegia el algoritmo de Facebook las sonrisas. Dato ahí. Y puse gratis, aprende marketing digital, sígueme para consejos diarios. Y acaba el primer hack. Esta flechita, tic, 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 que está en movimiento. Es un GIF animado que descargué de... Eh, de acá te voy a mostrar inmediatamente. Esto lo, descarga, lo puedes descargar desde GI, hasta Giphy. Es una galería infinita de, de GIF animados. Y creo que puse Arrow, que era la, la obvia. Y ahí Fletch. De hecho es esta, esta misma. La giré y la puse. Así que hasta ahí va súper fácil. Sigamos. Lo siguiente es crear un anuncio. Bueno, ahí te mostré cómo crearlo. También podrías haber usado Canva. Y tres es crear tu campaña de Facebook Ad usando el hack de las flechitas. ¿no? Haciendo ese anuncio. Es clave eso y ahora te voy a mostrar por qué. Entonces vas a crearlas de Facebook. Te recomiendo hacerlo desde el administrador de anuncios. Desde acá. Si no tenés un administrador de anuncios, créalo. Entra a business.facebook y créalo. Esto siempre es, me siempre es mejor que hacerlo desde, que hacerlo desde el perfil de, de Instagram. Tenés muchísimo más control. Yo siempre lo hago acá. De hecho, creo que nunca patrociné desde, directamente desde Instagram. Y si te fijas acá, yo partí con tres campañas. Que son las mismas. Lo único que cambia son las audiencias. Primero partí con Chile. Que fue, bueno, estoy en Chile. Voy a partir... Eh, pero no me fui muy bien con el costo. Empezó a costarme mucho el clic en el link. Y dije, no es un costo al que estoy dispuesto a, 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 a invertir para alcanzar la meta de los 10K. Entonces estuve un tiempo, la detuve y me fui a algo. Dije, voy a ampliar la audiencia. Me fui a la región. Y dije, región, ahí te voy a mostrar qué países son. Y dije, no, quiero una audiencia. Voy a probar con una audiencia más grande todavía. Y me fui al Caribe. Metí más países. Una audiencia mucho más grande y terminó costándome bastante más barato. Pero vamos a ver la estructura de la regional. Es muy simple. Es una campaña. El objetivo es clics en el enlace. Tiene un grupo de anuncios. Que te voy a mostrar cómo funciona. Ups, ese es el grupo de anuncios. Y el grupo de anuncios, acá lo clave es los países. En este caso puse Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. De 18 a todas las edades permitidas. Y puse solamente un interés que es marketing digital o mercadotecnia. Porque los que, me interesa, los que van a seguirme son personas que les interesa el marketing. Porque mis posteos son de marketing. Y acá, por supuesto, no pones las ubicaciones recomendadas. Que son automáticas. En todos lados, que salgan en todas, las en todas las posibles ubicaciones que tiene Facebook. sino manuales. Porque solamente querés estar en Instagram. Y, y ahí elegí el feed los, y los stories. Básicamente. Y después hice anuncios. Y el que hice, hice cuatro versiones los anuncios, pero el que ganó, el que me dio el mejor costo, fue ese que te mostré, que es el que tiene la palabra mágica gratis. Y por último, el paso cuatro, es, como te mostraba recién, es probar diferentes audiencias. Yo partí con una audiencia, el costo no era el, el costo que esperaba, le di algo de tiempo al algoritmo, pero ni bien se, se estabilizó. Y el costo sigue no siendo aceptable para mí. Es que fui buscando nuevas audiencias. Y también fui probando nuevos anuncios. Ese anuncio que te mostré no fue el primero que hice. Así que es bueno que tengas, por supuesto, al menos 3, 4 anuncios. Para que el algoritmo pueda probar y buscar. Y el, pueda probar, buscar y mostrar el anuncio que va a tener el menor costo y la mayor performance. Así que ese es el tutorial completo. Espero que te haya sido de utilidad. Si lo fue, dale un like y considera suscribirte a mi canal. Y nos vemos en algún próximo tutorial.